欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：舞台已就绪，肖战官宣出席宜达发布会，时间很特殊，在备受期待下，青年演员肖战接受宜达品牌方邀请。会出席宜达 2,022 新品发布会，这对于全体粉丝小飞侠来说，毫无疑问是最大的好消息。肖战的舞台已经准备就绪。值得一提的是，品牌方很早就开始预热了，还发起了预约，不少粉丝已经接受邀请。特别是得知肖战会出席后，更是喜出望外。发布会时间已经确定，是一个非常特殊的时间点。据悉，在多日宜达品牌方预热下，肖战工作室发文官宣，肖战会接受邀请出席宜达品牌方的新品发布会，时间已经公布，不给大家扭扭捏捏，直接公布会在25日晚上7点五十分，可以说是一个非常特殊的时间段。在这个时间点，大家都下班吃完饭了，正好到了支持肖战时间点，发布会不用多说了。必须围观支持一波。一直以来，肖战的舞台非常少，呼声极高的就是话剧舞台《如梦之梦》。2 0 2 2年要到年尾了，这就意味着暂时不可能见证肖战的话剧舞台。除此之外，肖战参加过几场代言品牌的发布会，同样给我们大家带来了非常多的惊喜。如今又有舞台发布会，期待的心情可想而知。总之。相信很多粉丝都有时间，发布会的时间点确实不是很忙碌，大家可以安心看直播，携手理性支持肖战的代言品牌。话又说过来，肖战和任民主演的新剧《玉骨遥》什么时候和大家见面？这都要到八月份了，希望网上爆料《玉骨遥》八月初播出的消息是真的，迫不及待想见到肖战的新角色。期待肖战的出席登场，已经在猜测肖战会给我们带来怎样的惊喜了。希望肖战顺顺利利，祝福肖战一切安好，我们共同努力。啤酒节开始，肖战出现在各大地广上，粉丝这波宣传真大。盛夏已至，对于不少网友来说，最舒服的不就是撸串喝啤酒吗？而青岛啤酒也是延续了往年一贯的作风，开始弄起了自己的啤酒节。今时不同往日的是，如今的青岛啤酒那是有代言人的，那就是肖战了。这个能够让自己产品原本半年的 KPI 缩短到三天内完成的男人，对品牌代言人格外的满意，也就让青岛啤酒在铺自己的广时，将肖战也加了进去。虽说一个产品有代言人，但并不是所有的广都需要加上第三人的。除了与代言人在签合同之时约定的有多少大瓶、多少物料之外，其他的就看品牌方对于代言人的满意程度了。你说，如果青岛啤酒在宣传的时候就不带上肖战的物料，谁又能说什么呢？于是，卫视黄金时段广告，全国的地铁上。全国高铁、火车站上、超市中、户外电子大屏、电梯屏、公交车广告台上，青岛啤酒节都无一例外地展示着肖战作为青岛啤酒代言人的物料。在展示自己之余，也尽力地将自己品牌与代言人肖战的关系让更多的人知道。对于这一次铺天盖地的物料宣传，粉丝们也是开心极了。毕竟出门就能见到肖战这种好事，也不是回回都能有的。粉丝们回报给品牌方的做法也干脆有效，直接下单，自己能喝酒的买回来自己喝，不能喝酒的买回来给父亲喝。实在不行，做菜也可以用到啤酒。反正青岛啤酒这波操作可谓对足了粉丝们的胃口。品牌方对于肖战释放出来的善意。粉丝们都是能够感觉得到的，而粉丝们的回馈也很纯粹，就是订单。商家在请代言人的时候
，没有一个不是希望自己的品牌能够大卖的。只要维系好品牌方与代言人的关系，粉丝们自然会为此买单，这是双方都共知的事实。也就是肖战在与商家的合作中，在一次次全网商家大促的活动中。能够让自己合作的品牌方，无论是从销售额还是市场占有率，都成为行业翘楚。代言人的带货实力与商业价值如此高，商家自然投桃报李，而代言人粉丝也会回馈给不俗的销售额。如此良性循环，这合作还能不愉快吗？当那些不上网的人参加着啤酒节，坐着地铁等着公交时，也会因为青岛啤酒的存在而了解这个拿着青岛啤酒的男孩子，进一步扩大肖战的知名度与国民度。这一点是肖战单打独斗所不具备的。粉丝给到品牌足够的销量，品牌给到肖战足够的下沉市场来宣传自己，增加自己的国民度，这波合作是双赢。似乎肖战的很多代言都是如此模式。要么为肖战的国民度增加造势，可以让更多的国人认识肖战；要么就增加肖战的国际知名度，扩大他的海外市场知名度。不得不说，肖战的每一个代言都是他深思熟虑之后才会接地，没人能够左右得了他。希望日后能够在更多地方看到肖战的的广，也希望在更多国际品牌方那儿看到肖战名字。肖战、任敏、玉谷瑶定档8月11日正式接档《星汉灿烂》。近日，网上突然出现有关于尤里尔云任制片人、蒋家俊指导、肖战、任敏领衔主演的古装奇幻剧《玉谷瑶》将正式接档有吴磊、赵露思主演的古装家族群像剧《星汉灿烂》，定档于8月11日。《玉谷瑶》是根据苍月小说《朱颜》改编。讲述了孤高清冷的空桑皇太子时，影集热情仗义的赤足郡主朱颜因一花之恩结下命结素缘，使影陪伴朱颜成长，两人共同守护空桑王朝的故事。对于网上流出的消息，先不说该消息的真假性，但确实激起了不少网友心中的浪花。要知道，该片的在线预约人数已经高达 348.7 万。而这个数据还在持续不断的增长。从玉谷瑶发出新片花数据可见，热度值高达一万零八百四十三，超越了当天发布的七十多部影视剧，已断层是第一牢牢占据榜单首位。从综合各数据来看，玉谷瑶的热度超前，远远了待播和再播的多部影视作品。为何一部未开播剧能有如此大的热度，让这么多人期待？原因无他，全是因一人而起。这个人就是肖战。在之前发布的关于该剧的数据《仙剑》中，剧方已经说得很清楚，整部剧的核心卖点就是肖战。从该剧确定选角就一直被网友热切关注，相关热门话题不下数十个。据业内人士表示，这部剧的看片会含金量非常高，甚至出现了类似神仙打架的名场面。将直接预定暑期爆款剧作，甚至表示《玉谷瑶》已经是出的预告，部分对于整部剧来说算是微乎其微的部分。正剧的内容更吸引观众，有太多的镜头能够让观众一秒入戏，同时产生非常强烈的共情力。先不论质量怎么样，但至少不会扑。有肖战这个大流量在，到时候的播放量。收视率以及其他各方面的数据都不会差。玉谷瑶的招商会含金量这般高也是预料之中的事情。肖战作为核心卖点，热度、话题度、流量自然不会少。可以对比一下《余生》，请多指教这部剧。热播之时出现的合作品牌达到数十个，广告市场也超过了五千秒，轻松打破了记录。再加上《星汉灿烂》试题档上映的太匆忙，导致招商来不及。然后在前期预热的时候，又出现服装等问题。本身鹅的 S 加古偶广告就贵，也怕剧有个什么闪失白花钱，所以有不少资方押宝的是后面紧跟着的玉谷瑶。然而，作为该剧女主的任敏。
他的话题热度相比较肖战来说，差的不是一点半点的问题，已经是热度全靠肖战带着走了。玉骨瑶对他来说是比较重要的一部剧，也是关系到他后续在古偶这块的资源的。再次回到定档问题，该部剧本来定的是暑期档，但现在古装的重审快的话，肖战和任敏的玉骨瑶这周就能过审。过审平台那边就会尽快安排播出的，而吴磊、赵露思主演的《星汉灿烂》将会在8月9日结束，所以算下来，这个定档事件也是差不多了，大家可期待了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。